皆さんこんにちは美容と健康に悩む主婦の久美子です今日はですねえー、っと私が持っている帯の紹介をしたいかなと思ってまあ私自分自身の整理でもあるんですけどどんな帯を持っているかそれでは、えー、ご紹介したいと思いますこういうあの衣装ケースに入れてます。袋帯から行こうかな。その母からもらった。これは母からもらったものの中に入ってて、かなり古いんですよね。まだ一度も閉めたことはないです。硬そうだし普段には使いにくい感じですよね元の色なのか薄汚れたのかちょっとわからないんですけどこれがまあこういうのですねこれとあとこれはあのー、フリー袖で紹介した時に帯とセットだって言ってたんですけどその振り袖についてた袋帯ですこんな感じですねこれは全通になっていて裏は白でもこれが柔らかくて割と結びやすいんですよじゃないやここ6通ですねはいで、えー、これはあの私が娘長女の七五三の時にリサイクルで買った袋帯です結構明るめで可愛いから締めやすい感じではありますね袋帯素敵なんですけどあんまり着れる時があんまりないですよねこういう袋帯でしたあこれが娘の,あの卒業式で美容に買ったヤフオクで購入した袋帯ですね3000円だったと思いますすごい色が可愛くないですかこの柄とこの色に一目惚れして買いましたちょっとここのところに薄いパープルが入ってて全体がミントグリーンみたいなグリーンでかわいいんですよこれ3000円ですよすごいですよね、まあ、6通ですねこここういうの6通っていうんですよね生地の切り替えはないんですけどこう,なんかこういう葉っぱの模様だけのところが一部ありますすごく可愛いので気に入ってるんですけどやっぱり袋帯なのでちょっとあまり締める機会がなくてその娘の卒業式と辻伸之さんの,あのピアノコンサートの時だけつけましたえっとこれは袋帯なのかなこれも母からもらったやつで結構結構なガラガラなんですけど<笑>短めなんですよね六通ですねめっちゃ派手じゃないですかこういう感じですねこれがあの娘のあの派手な振り袖の時に着つけたら意外とハマって良かったです派手派手かける派手って感じですけどの、まあ、自学労だから閉まるのか結構良かったですでもあんま出番はないですねこれうんまあ母からいただいたものなので大事に取っておきます
はい袋帯が以上ですねじゃあ次は名古屋帯あもう一個あったもう一個これ袋帯だと思うんですよこれもこれも母がくれたやつこれは結構匂いがすごくてこういう柄の普通ですね母からもらってる帯は何て言うんですか多分袋帯なんですけどみ結構短くて手先をたくさん取るとお太鼓の部分がちょっとちっちゃくなっちゃうしなんで手先をお太鼓の方を優先してお手先はほんのちょこっとみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、練習の時に使いましたあのお外にはまだ一度持っていってないです何かあった時には使えるかもみたいな感じで<笑>取ってあります<笑>こういうあのオレンジとか多いですよねこれもこれもなんかこういうオレンジ昭和な感じがしますよねこの3つがこの3つが母なのでこの3つが私が使ったやつですねはい、次は、名古屋帯に行きます。まず、ヤフオクで買ったのが、これかな。なんか、画像で見た時はすっごい欲しかったんですけど、届いてみたら、名古屋帯ってでも書いてあったんですよ。でもね、踊り用の帯な気がするんですよね。なので、ちょっと使い道がなくて、どうしようかなって感じなんですけど。うん。ですね。これはヤフオクで1400円ぐらい、1200円か1400円ぐらいだったと思います。うん、ちょっと、ちょっと使いにくいですね。はい、えー、次は、あとはもう新鋭さんばっかりかな。これは新鋭さんですね。これ使いやすそうな感じですよね。あとこれも何度か使ってる新鋭さんこれかわいいこれはかわいいし色合いが落ち着いてるのですごくあの使いやすいですそれからこれがねかわいくないですかこのねあの着物にも合うなと思って買ったんですこれ,もはこれ博多織りですねなんかねやっぱ福岡出身なんで博多織りだとなんかちょっと欲しいなって思っちゃうんですよね可愛くないですか何柄かよく分かんないんですけど薄いし軽いし博多織りはいいですよねあとこれもこれも新鋭新鋭さんで買ったのはどれも500円か600円かそれぐらいですねこれもね合わせやすいと思うんですよね。可愛くないですか。帯もな洗えればって思うんですけど、まあしょうがない。はい。あ、あとこれもこれヤフオクだ。これは楽天にもお店があるんですけど、ID ネットさんっていうあの新鋭系列なんですよ。新鋭さんの会社が楽天にお店をいくつか出してるんですけど着物新鋭ですよねまず2号店でしょそれでこの ID ネットさんあとソウ,ソウさんみたいな名前で出てて3つともあの楽天あヤフオクにも出店されててそのうちの1つのお店で買ったと思うんですねこれリバーシブルで紫色とクリーム色なのでまあ使い勝手はシアいいかなって感じです柔らかいしへこ帯みたいな感じで使えるへこ帯よりも分厚いけどへこ帯みたいな感じで使えるかなって感じですねはいそしてあこれこれもこれ新栄さんですねこれも、あのー、博多織りらしいんですよ
ちょっと昭和の雰囲気ですよねアンティークだと思いますこれにもうんどうかなかわいいかわいいっちゃかわいいと思うんですけどね意外となんか合わせにくくてまだ使ってないですなんかバッグとかにしたらかわいいかなまあとりあえず帯のままで取っておきます何に合わせたらいいんだろうやっぱこのオレンジの色がちょっと昭和なんですよねこんな感じですねまあ確か多分これも500円とかだったと思うんではいあとこれはあの帯,帯地短物ってやつですねまだこれは博多織りであのハッスン名古屋帯ってここを手先のところを半分にこうやって折ってここにこうかがっていくだけでいいらしいのでやってみたいなと思って買いましたけどまだやってません<笑>そのうちやりますはいあとこれはこれも ID ネットさんのヤフオクでほんと数百三百円とかで買ったと思うんですよねこれが本当はもっとパープル系だと思ってたらちょっとこの黄土色でこれなんでこんな分かれてるかっていうと3つに分けちゃった3つに切ったんです切ってこう自分で内側に折り込んでかがってでこれをこれをこうやって短くしてこうやって巻いてこうベルトしたりとか。こういうのでこういうゴムベルトでベルトしたりとかして家で簡単に着るのに使ったりしてますなんか色はちょっと思ってたのと違ったんですけど意外と何にでもあってカジュアルな雰囲気で可愛いですあとこれはあれですねメルカリで買ったハンハボービーハンハボービーねもっと欲しいなと思うんですけどこれは博多織りなんですよ赤田織でやメルカリで2000円だったかなでも色もいいし使いやすいし結構気に入ってますこういうシンプルなのがやっぱり使いやすいですよねはいそれでこれは椿庵さんです椿庵さんのへこ帯可愛くないですかこれいっぱいね種類があって悩むんですよね椿山さんほら可愛くないですかとこちらがレースの方手こびねすごい軽いし使いやすいしなんとなくお太鼓みたいなあのレースをじゃなければお太鼓ね、これでお対抗でも全然いいしすごい使いやすくていいですただお値段は新鋭さんみたいな感じではないのでなんかあの、まあ、ご褒美の時とかお仕事すごい頑張った時とかあとお誕生日の時とかそういう時にちょっといいかなちょっと贅沢しちゃってもいいかなって思った時に買いますはい<笑>なのでまだ2枚しかありませんそんなしょっちゅうちょっと私には買えないのではいあとこれ最近買った家の中の簡単な帯に使おうと思ってこれベルトですねこれリバーシブルでこちらはビニールでレザーになっててこっちチェックでこういう感じになりますこれを結んだら少しチェックが見えてこんな感じですねでダイソーでこういうあのー、100円でレザーのは,はぎれみたいなの買ったので黒のそれで、まあ、こういうこういう簡単な半幅を短めの半幅みたいなのを作ってそれを巻いてそれの上からこれで締めるみたいな感じにしたいなと思って。これは700円ぐらいだったかなこれねチェックの方も可愛いんですよいろんな色があってチェックも可愛いですよねチェックの方がいいかな
かわいいあとはこういうのとかねベルトですゴムのこれをこうやってこんな感じで可愛くないですかあとはこういうのでもカジュアルで可愛いんですよこんな感じで今手持ちのものでも何,何でも使えるのでおすすめですはいじゃあ、えっと、最後に今日の私のお着物を紹介しますはい今日の私の置物は、えー、これはあの新栄さんで買った金舎ですねでなんと今日10番はあの麻酔和屋さんのこの自分もね話すとキリがないんですけどすごいお得でこれは着物店さんのオークション1円オークションで500円以下だったんですよね、まあ、届いてみたらそんないいものだと思ってなくて届いてみたら麻酔和屋さんのでしかも未使用品だったんですよ皆さんやっぱ高級品って使わないで取っておくんですかね使い倒させていただいてますはいで新栄さんの金車金車はやっぱり楽で気,気持ちが良くていいです地盤がいいとすごい襟もすごい綺麗に決まるんですよねで帯はこれに実はちょっと恥ずかしいお姿を見せちゃいますが<笑>これは私がグレーのシーチングの生地にこの上からレースをこう貼り付けて塗って作ったやつなんですね可愛くないですか可愛い,いでしょこれをこうやって巻いてこれで止めるだけなんですベルトでベルトを帯締め代わりこのベルトはダイソーなんですよ白のねベルトすごい使いますこんな感じになってますこれは昔買ったショールでもうさいちょっとねピンクが強いのでね最近あんまり着てなかったんですけど着物に結構ね合うんですよね可愛くないですか<笑>はい本日もご視聴ありがとうございますどうぞ。いってらっしゃい、うん、本日もご視聴ありがとうございますチャンネル登録者数がもうすぐで100人に行きそうなので頑張って動画を撮りますそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございます